Màu nhiệm thương khó Băng số 3 Thông điệp của trái tim Chúa Giêsu Gửi cho thế giới Qua chị Josepha Menendez Dòng thánh tâm Chúa Giêsu Mão gai Tuyệt vọng Judah Này các con các con không thể nào tìm được nơi trần gian Cái hạnh phúc mà các con đang tìm Trái lại nơi đó Các con chỉ có thể tìm được cái nguy khốn này Sau cái nguy khốn khác thế thôi Ôi, còn nói năng gì nữa Khi các linh hồn mà cha kêu gọi vào con đường trọn lành Con đường nhân ái Họ tỏ vẻ hững hờ như chẳng nghe được lời thỉnh mời của cha Chúng thật vô cùng gian ngoa Trong lúc Chúng bảo là sẵn sàng thi hành thánh ý cha Theo cha Kết hiệp với cha Thì tay chúng Lại đập gậy cho gai phóng sâu vào đầu cha Hỡi các con Đừng tưởng rằng chiều theo ước muốn của các con Là vinh hiển cho cha Hay thối lui con đường ân ích của cha Là thực hiện thánh ý cha Josepha Có biết bao linh hồn đã mù quáng vì tội kiêu căng Hôm nay Cha muốn con gia tăng gấp bội Những cử chỉ hạ mình Và tuân phục thánh ý cha để đem các linh hồn trở lại con đường mà cha đã chuẩn bị cho chúng Với lắm tình thương Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ thêm về điểm chủ yếu này Thứ sáu, tuần thương khó Ngày 23 tháng 3 Năm 1923 Josepha đợi Chúa Giêsu từ sáng sớm, nhưng ngài chẳng đến. Josepha tiếp tục lại việc may vá bên chiếc bàn con, trên đó có cuốn tập đã mở sẵn. Nhưng cuối cùng thì ngài cũng hiện ra. Josepha, con đợi cha đó à? Lạy Chúa, đúng vậy. Cha đến đây đã lâu lắm rồi Nhưng tại con không nhìn thấy cha đó thôi Con hãy hôn đất trước khi hôn kính chân cha Chúng ta hôm nay giải thích cho các linh hồn rõ Chúng đã bị tội kiêu ngạo lừa bịp thế nào Bọn quân giữ cho cha đội mão cai Mặc áo đỏ để dẫn cha giao trả lại cho phi la tô và cứ mỗi bước đi là thêm một lần để chúng chửi rủa nhạo bán cha phi la tô chẳng tìm được nơi cha một lỗi lầm nào để ra hình phạt khi bèn cật vấn cha một lần nữa cha không hề hé môi nhưng cuối cùng y bảo rằng Y nắm trọn trong tay quyền sinh sát về cha Cha buộc lòng phải lên tiếng Ngài chẳng có một quyền hạn nào cả Nếu ơn trên chẳng ban cho Ngài Nhưng Kinh Thánh phải được nên trọn Từ đó cha lặng thinh và phú mình Phila-tô bối rối trước lời cảnh cáo của chính vợ Y Y bị dằn co giữa những nỗi hối hận của lương tâm Và những mối kinh hoàng do đám dân họ hét Nếu mà Y không tuyên án tử hình cha Vì thế Y đem cha ra trình diện với dân chúng Trong thảm trạng đau thương 
y đề nghị trả tự do cho cha bằng cách tuyên án Barabbas, một tên trộm giết người. Nhưng dân chúng kêu gào giận dữ. Nó phải chết. Chúng tôi muốn nó chết. Và hãy tha Barabbas. Này các con hãy xem. Chúng coi cha còn tệ hơn tên trộm cướp sắc nhân hung bạo nhất. Các con hãy nghe những lời hôi tanh độc ác mà chúng đã thốt ra để đòi buộc giết cha. Thay vì chạy trốn, cha đã vui lòng đón nhận sỉ nhục đó. Bởi lẽ cha quá yêu thương các linh hồn. Cha muốn chứng tỏ cho các con thấy rằng Tình yêu không những dẫn cha đi đến cái chết vô cùng thê thảm Mà còn buộc cha phải gánh chịu muôn điều đắng cay tủi nhục Khinh bỉ, hận thù Của chính những kẻ mà máu cha sắp đổ ra để cứu chúng Chúng coi cha là kẻ phiến loạn, ngu dốt, điên cuồng. Cha hạ mình âu yếm nhận chuyện. Các con đừng tưởng rằng cha không thấy xót xa nhòm tổng. Ôi, cha đã nếm tất cả hầu để gương của cha làm vững mạnh cuộc sống của các con trong bất cứ trường hợp nào. Giờ quyết liệt đã điểm Cha có thể lánh đi một cách dễ dàng Nhưng trái lại Không phải miễn cưỡng mà là vô cùng tha thiết Cha ôm lấy khổ hình Để hoàn tất thánh ý chúa cha giao phó Để phạt tạ vinh hiển của ngài Để chuộc tội lỗi thế gian để mua lấy sự cứu rỗi cho các linh hồn Trải qua 30 năm sống trong gia thất Cha không những vất vả Với bao công việc khó nhọc Trong nghề thợ mộc Mà còn phải đau đớn Tuổi hổ Trước những lời khinh thị nhiếc mắng Của khách hàng Cha cũng đã giúp đỡ hiền mẫu cha săn sóc căn nhà bé nhỏ nghèo nàn. Các con thử nghĩ xem Tại sao cha lại chọn cái nghề thợ mộc khiêm tốn này Trong khi cha có quyền năng Để thể hiện biết bao sự trọng đại khác Như các con thấy Năm cha 12 tuổi nơi đền thánh Cha đã giảng dạy sự khôn ngoan thông thái cho các bậc giáo phụ tiến sĩ. Ngay từ buổi đầu cuộc sống công khai, cha đã chứng tỏ cho nhân loại biết rằng cha là đấng cứu thế, hằng mong đợi, là con thiên chúa. Hầu để chinh phục chúng, khiến chúng quan tâm đến lời giảng dạy của cha. Nhưng cha không muốn làm, vì cha không muốn làm gì khác hơn là vâng theo thánh ý chúa cha và cha đã làm sáng danh ngài trong sự tuân phục đó vào những giờ thương khó trái tim cha đã âu yếm ôm trọn vẹn thánh ý chúa cha mồ hôi máu đòn nát thây gai oan nghiệt Phản bội trắng trợn Sĩ vã thậm tệ Tử hình khủng khiếp Hỡi các linh hồn yêu dấu Các con hãy suy niệm điều này Sống ẩn vật hay phô trương Tài năng được sử dụng hay không Giá trị ít hay nhiều Sức khỏe dồi dào hoặc yếu kém 
thì chẳng có một điều nào thực sự là hạnh phúc cho các con hết. Duy nhất chỉ có một điều bảo đảm hạnh phúc là thể hiện thánh ý chúa, đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý ngài đòi buộc, hầu đem lại vinh hiển cho ngài và sự thánh thiện cho các con. Josepha, chúng ta hãy dừng lại nơi đây và sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Bây giờ con hãy vui vẻ đón nhận Thánh Ý Cha Vì hơn ai hết Con hiểu rõ Thánh Ý Cha Là do tình yêu Cha vạch ra Chúa giê -xu muốn giê -xu -pha thực hiện một điều Mà mọi linh hồn phải làm Đó là quật ngã chính bản thân mình Và Đức Kim Tốn là bí quyết để áp dụng bài học trọng đại này Josepha viết Tôi lại cảm thấy buồn dậy trong tôi Một lối sống theo sự đòi hỏi của bản năng Lối sống đó đã đánh mất trong tôi sự bình an Thật vậy Tôi chỉ biết có mỗi một điều ham thích là làm theo ý mình mà thôi.